Yes, so good morning and uh, welcome to everybody in the regions again. We've just moved from downstairs to upstairs. And uh, so on, this, on the DVD that we're sending out to you, we recorded the breakfast meeting we had with Stephen Downey. And now we're having a training session. And, and so we, we are coming full of the Holy Spirit Amen. for this nation. Amen. Amen. As we've just been recounting the things that God is doing in the nation of Australia, yeah. out there, but also from within us. Amen. And even the things out there we feel very much a part of Amen. because we're behind them in prayer and also in relationship. And, uh, and so God is, God is working in Australia. Yeah. And just to reiterate one thing that Apostle Paul said downstairs, was that when they met Lyle Shelton in Canberra just recently, Lyle was able to testify that in, in March of this year, they felt a shift as part of Australian Christian Lobby that uh, he's the director of, that they felt a spiritual shift where they began to feel like they were on the winning team now. Right. Hallelujah. And so there's a, there's a quiet confidence in, uh, in Lyle Shelton and the team in Australian Christian Lobby, and I believe I've felt that as well that there is a shift in the nation, even with the rising up of the Australian Conservatives Party as well. There's, there's a number of things happening and, and just the doors opening for us as a community into different areas of society. God is moving in Australia. Amen. Hallelujah. And as we continue to pray effectively into the nation, God will raise up preachers. He'll raise up apostles. He'll raise up teachers to teach the nation in faith and truth. And it'll happen in every area. Do you believe this? Hallelujah. And so it's my joy to uh, introduce and, and to just pave the way for Apostle Paul and Alberto. There's going to be a bilingual session here um, uh, that Paul is going to be teaching and there's going to be interpreted into Spanish. So you're going to get an international feel to the day, for, the, for the day and it's going to be up on YouTube in the name of Jesus. God bless you. Yes, thank you. It's very exciting to have Apostle Alberto with me so that we can post this on, on YouTube for, the, for our brothers and sisters in the Spanish-speaking world. God bless you. Hallelujah. Adios, amigos and amigos, is it? <laughs> yeah, adios is goodbye. Oh, well. <laughs> Say hola. Oh, hola, that's right, hola. <laughs> amigos and amigas. <laughs> and adios as well. <laughs> Thank you. So this morning I'm going to teach a session from mañana voy a enseñar la sesión in my father's house en la casa de mi padre it's a study of john chapter 14 verse 2 es un estudio acerca de juan 14:2 in the context of the scripture en el contexto de las escrituras so out of this verse john 14:2 este versículo de juan 14:2 is one of the most misinterpreted verses in the whole Bible. Es el, uno de los versículos más mal interpretados en la Biblia. The scripture says in the New King James Version, en la Biblia de eh, Reina Valera dice, In my father's house are many mansions. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. If it were not so, y si no fuera así, I would have told you. Les hubiera dicho, I go to prepare a place for you. Voy a preparar un lugar para vosotros. So there's a number of questions come out of this verse immediately. Hay un, una gran cantidad de preguntas que resultan de esta versión. De One la of the most King important James. questions is, y una de las más importantes es, what is the father's house? ¿Cuál es la casa del padre? Now you probably have an answer in your heart straight away to say, heaven. Y algunos tendrán en su corazón la respuesta, el cielo. But the scripture doesn't say in heaven. Pero las escrituras no mencionan al cielo. It says in my house, in the house of my father. Sino en la casa de mi padre. So let us find out what is the house of the father. Así que vamos a averiguar cuál es la casa del padre. Secondly, en segundo lugar, what are the dwelling places? ¿Cuáles son los, las moradas? Translated in the King James as mansions. Traducidas en la Biblia del Rey James, mansiones. Third question is why was the word mansion even used here? Y la primera pregunta es por qué se menciona la palabra mansiones aquí. And the next important question is, y la siguiente pregunta importante es, where was Jesus going? ¿Dónde iba Jesús? Where was Jesus going when he made that Jesus? statement? Con esa, después de esa afirmación, at the Last Supper, en la última cena, on the night on which he was betrayed, en la 
noche en que él iba a ser entregado. So these questions will be answered as we go through the study. Así que estas preguntas van a ser respondidas en la medida en que re, es, eh, leamos las escrituras. Now I'd love you to have your Bibles opened. Así que me gustaría que tuviesen sus Biblias abiertas. And look at 14:2 of John. Y entonces mirasen de acuerdo a Juan. And notice if you got a red print Bible, it's in red print. Y si ustedes tienen alguna en la que se menciona la palabra de Jesús, estarán en tinta roja. But notice that the red print starts in chapter 13, verse 38. Pero miren que las, las afirmaciones en rojo comienzan en el versículo 38. So the, the, the chapter break is in a wrong place here. Así que en el capítulo este está en un lugar equivocado. Because Jesus just continuing what he was saying from verse 38. Porque Jesús está continuando sobre lo que él estaba diciendo en el versículo 38. So John 14:1 should be John 13 verse 39. Así que Juan 41 debía ser 38 y 39. But there's been a chapter break put in there in the middle of a context. Así que esta frase fue puesta en el medio de otro con, de contexto. So the first, the first measure of context is. Así que la, la primera la medida del contexto es. Is the passage in which the verse appears. Es el, pe, el, el donde aparece el, el versículo en el pasaje. And the passage begins in John 13 verse 36. Y el pasaje comienza en Juan 13, 36. And really, y realmente, comes to some conclusion in chapter 14, verse 6, even though the conversation continues. Y solamente lo encontramos luego en, 14, en el capítulo 14, versículo 6. The second realm of context. Entonces, el segundo as, aspecto, espectro del contexto es. Is the chapter in which the verse appears. Es el, el donde eh, aparece el capítulo. The third area of context. El tercer área del contexto es. Is the book in which it appears. El libro en el cual se encuentra. Fourth area is. El cuarto es. The, the testament, whether it's old or new. El testamento en donde todo se encuentra. And finally, the full context is the whole Bible. Y finalmente, el contexto en, mm -hmm. en total sería toda la Biblia. All false teachings. Todas las enseñanzas falsas. And cultish groups like the Jehovah Witnesses and Mormons. Y, y cultos como los mormones y los testigos de Jehová. Take scriptures out of context. Sacan las escrituras del contexto. And make, make the scripture say something that it doesn't say in the context. Y hace que las escrituras dice, digan algo que no está en el contexto. So I'm bringing to you a contextual teaching of John 14.2. Así que yo les voy a traer una enseñanza desde el contexto de Juan 14.2. And in doing so, y de esta manera, we will answer the questions. Eh, responderemos las preguntas. What is the father's house? ¿Cuál es la casa del padre? What are the dwelling places? ¿Cuáles son las moradas? Why was the word mansion used here? ¿Por qué se usa la palabra mansión mansión aquí? And where was Jesus going? ¿Y a dónde iba Jesús? And we could add another one. Y podíamos tener otra. What sort of a place was he preparing? ¿Qué clase de lugar estaba él preparando? <laughs> So let's look at the conversation that begins in John 13, verse 36. Entonces veamos la conversación que comienza en Juan 13, 36. Simon Peter said to Jesus, Lord, where are you going? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Now they're at the last supper. Entonces se cuenta que en la última cena. It's the Passover time of festival. Es la cena de la Pascua. Jesus has been warning his disciples for some time that he must go to Jerusalem to suffer and die. Así que el Señor se había, Jesús estaba previniendo a sus discípulos de que él debía de ir a Jerusalén a morir. So we could look in the context of of the different times in the in the Gospels where Jesus is speaking to his disciples about the fact that he'd have to go up to Jerusalem, suffer and die. Entonces tenemos que verlo desde el contexto en el cual Jesús ya estaba previniendo a sus Apóstoles en el sentido de que él tenía que ir a Jerusalén a morir. This is something that he had not hidden from his disciples. Es algo que él no había ocultado de sus discípulos. So Peter had heard of those warnings and those sayings. Así es que Pedro había escuchado esas prevenciones y esos dichos. But he asks the Lord at the Last Supper, Pero Lord, le... where are you going? Pero él le preguntó al Señor en la última cena, Señor, ¿a dónde vas? Jesus answered him. Y Jesús le respondió. Where I am going, you cannot follow me now. 
donde vos yo no puedo seguir mi ahora. But you will get some water, please. But you will follow me later. Pero tú me seguirás más tarde. Afterward. Después. Hmm. So where Jesus was going, Así donde iba Jesús. he said to Peter, you cannot follow me now. Jesús le, él dijo, no, ahora no podrás seguirme, Pedro. But you will follow me afterward. Pero me saldrá, me seguirás después. Let's turn over to John chapter 21. Vayamos a Juan 21. In verse 18. So this is Jesus speaking to Peter after the resurrection. Aquí tenemos a Jesús hablando a Pedro después de la resurrección. The passage begins in verse 15. El pasaje comienza en el versículo 15. And in general we can say Jesus is restoring Peter into proper fellowship with himself. Entonces, en cierta manera, el Señor estaba restaurando a, pa a Pedro a, a su mismo lugar. And is recommissioning Peter, showing Peter that Jesus has faith in him. Y le estaba demostrando Jesús que él tenía fe en él. As Peter had denied Jesus three times, Jesus now got Peter to say three times that he loved him. <laughs> Entonces, Pedro lo había negado tres veces antes. Ahora, el Señor le estaba diciendo que lo amaba durante tres ocasiones. But then he tells Peter in verse 18. Pero luego le dice a Pedro en el versículo 18. That Peter would follow Jesus unto death. Que, Pe que Pedro lo seguiría. That he would not be going there willingly, he'd be, he'd be forced to, his, to an early death. Hasta la muerte, y no iría de buena gana, sino que iría inclusive hasta la muerte. So you can read verse 18 for yourselves. <coughs> Así que ustedes pueden leer lo, el versículo 18 por sí mismos. But Jesus is clearly prophesying to Peter. Pero Pe eh, Jes Pe eh, Jesús estaba eh, prediciéndole a Pedro muy claramente. That he would go to his death. Que le iría la muerte as a prisoner, como un prisionero. And he would be executed, y sería ejecutado. Even as Jesus had been. Así como Jesús fue. Are we together so far? Entonces, hasta ahí están entendiendo. So now back to John 13. Así que regresemos a Juan 13. And then in verse 37, y luego en el versículo 37, Peter makes a bold and brave statement. Pedro hace una muy valiente declaración. Peter said to him, Lord, why can I not follow you now? I lay down my life for your sake. Y le dice, Señor, ¿por qué no puedo seguir a, a seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. In other words, Peter saying, I know you're going to die, Lord, and I'm ready to die with you. I'll even defend you unto death. En otra, en otras palabras, le dijo, Señor, yo sé que tú vas a morir, pero yo también iré contigo y te defenderé hasta la muerte. But Peter had just asked Jesus, where you're going. Pero Pedro tenía que preguntarle a Jesús a dónde iba. Now we find that he knows full well where Jesus is going. Ahora, ahora encontramos que él sabía completamente a dónde iba Jesús. But he wants to talk to Jesus about it. Pero él quería conversar con Jesús acerca he even de says, eso. Lord, I'm willing to die for you. Inclusive le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. And, Peter, and Jesus said to Peter, and Jesús, y Jesús le dijo a Pedro, Will you lay down your life for my sake? Daría tu vida por mí, Pedro? I got something to tell you, Peter. <laughs> Tengo algo que decirte, Pedro. Before the cock crows, antes que el gallo cante, you will have denied me three times. Me negarás tres veces. Ah. So Peter's gone from being this bravo man Así que Pedro partió de ser ese hombre valiente arrojado to feeling totally undone embarrassed exposed hasta el, ter, ter, hasta el término de sentirse eh, descorazonado but Jesus reaches out to him pero Jesús llegó hasta él and in John 14:1 he says y en, en Juan 14:1 le dice Peter Pedro let not your heart be troubled. No se turbe vuestro corazón. I know you believe in God. Yo sé que tú crees en Dios. But it's time to believe in me. Pero es hora de que creas en mí. Many of us know people. Muchos conocen a Who say I believe in God? Que dicen, bueno, yo creo en Dios. But they don't believe in Jesus. Pero no creen en Jesús. And so the God factor in their life is ineffective. Así que el hecho de poner sus vidas es inefectivo. And Peter knew that Peter's general faith in the living God would not be enough to bring him through this time. Así, pero Pedro sabía que poniendo su vida en el Dios viviente en este en este momento. Now we know from the, from the stories in the Gospels, Peter's had incredible revelations of who Jesus is. 
Nosotros vemos a través de la Biblia que Pedro tuvo muchas revelaciones increíbles acerca de quién era Jesús. En Mateo 16, 16, en Mateo 16, 16, he said, you are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And in John 14, y en Juan 14, 27, when Jesus came walking on the water, en el versículo 27, cuando Jesús iba caminando por el agua, and when they, and they were afraid and thought he was a ghost, y temían de que fuese un fantasma. 14:27. What did I say? Sorry, thank you for correcting me. It's Matthew 14, 27, of course. He said, Nick, it's Matthew 13, 7. Yeah. And, and Jesus said to the disciples who were afraid, Jesus said to the disciples who were afraid, Así que Jesús le dijo a los discípulos que estaban temerosos, Take courage. Tengan coraje. I am. <coughs> soy yo. Yo soy. And the English Bible fails to translate that properly. Y la, 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 la versión en inglés no lo traduce correctamente. But when Peter heard Jesus say, I am, at three o'clock in the morning on a rough sea. Así que cuando Pedro escuchó a, a Señor decir, yo soy, en medio de ese mar bravo. Lord, if you are. Señor, si tú eres. The great I am. El gran yo soy. Then call me to come on the water. Entonces llámame para que camine yo también sobre las aguas. So this is the same Peter. Es el mismo Pedro. Who's now declaring he's going to die with Jesus? Que está declarando ahora que él moriría por Jesús. But Jesus said, "No, Peter, you don't know yourself all that well." Pero le dijo, Pedro, tú no sabes eso convenientemente. You're going to deny me three times tonight. Me negarás tres veces esta noche. And Peter, y Pedro, you're going to need to stir up your faith in me. Pedro, necesitas levantar, fortalecer tu fe en you mí. Need to remember the revelations you've had along in the last three years. Tienes que recordar la revelación que tuviste hace tres años. Peter, the first time I met you. Pero la primera vez que yo te conocí. I saw something in you and I called you Peter. I called you a stone that I could rely upon. Yo vi algo en ti que me obligó a llamarte. Tú eres Pedro. Tú eres la piedra. Peter, I first met your brother Andrew. Pedro, yo primero conocí a tu hermano Andrés. And he went and got you, Peter, and he told you we found the Messiah. Y él fue a de ti y te dijo, mira, he encontrado al Mesías. So Peter, it's time you had an active faith in me, Jesus the Messiah. Así que Pedro, es el momento que tú debes de tener fe en mí, Jesús el Mesías. Are you getting it? ¿Están entendiendo? You know, if you don't put this passage in context, así que si no pones este pasaje en el contexto, it just sounds sucky. Eso se oye... Eh, Sucky. How do you say sucky? Wimpy. <laughs> Weak. <laughs> Pathetic. <laughs> Se oye patético. Oh, Peter. Ridículo. Peter, don't be troubled too much, old mate. You know, it'll be all right. Pero no te preocupes tanto. Vas, vas a estar bien. No, Jesus is telling Peter, stir up your faith, son, in me. Así que entonces le dijo, Pedro, detén tu fe y pon tu fe en mí. You've had revelation upon revelation over the last three years. Durante los últimos tres años has tenido revelación tras revelación. And so have you. And so of you. Y a tú también, so y así tú también. Your faith in Jesus Christ. Así que aviva tu fe en Jesús Cristo. And then Jesus says to Peter, y luego Jesús le dijo a Pedro, in the house of my father, en la casa de mi padre, there are many dwellings. Muchas moradas hay. The King James says mansions. En la Biblia reina, en la Biblia del Rey James dice mansiones. And the New King James says mansions. Y en, el, la, en, en la nueva versión dice también mansiones. What was correct in the old King James is totally incorrect in the new. Lo que era totalmente correcto en la antigua versión es convenientemente traducida en la nueva versión. I'll explain that in a moment. Yo les explicaré eso dentro de un rato. So Peter was not ready to follow Jesus unto death now. Ahora Pedro todavía no se encontraba listo para seguir a Jesús. But later on he would. Pero más tarde lo estaría. Okay. So what is the father's house? Entonces, ¿cuál es la casa del padre? Well, let's go back into the Old Testament and see if we can find out. Así que vayamos al Antiguo Testamento y veamos si lo podemos encontrar. We're going from the passage now. Vamos desde el pasaje ahora to the context of the whole Bible. Al contexto de toda la Biblia. We're not going to jump to a simple conclusion and say, oh, Jesus is talking about heaven. Así que no vamos a brincar a una fa conclusión fácil de decir, no, Jesús se está refiriendo al cielo. That is actually an invalid statement. Eso es realmente una declaración inválida. 
Because according to the Bible, porque de acuerdo con la Biblia, Jesus is not talking about heaven. Jesús no se estaba hablando acerca de la Biblia. Let, del me, cielo. let me show you why. Y le voy a explicar por qué. In the Old Testament, en el Antiguo Testamento, the house of God, la casa de Dios, you all know, como ustedes sabrán, was the temple in Jerusalem. Era el templo en Jerusalén. In the books of Kings and Chronicles, en el libro de Reyes y Crónicas, the temple in Jerusalem, el templo en Jerusalén, was constantly called the house. Fue era nombrado comúnmente como la casa. And the King James Bible is faithful in translating the word as house, the house of God. Y la Biblia del Rey James es fiel traduciéndola como la casa. If you, for the English speakers here, if you've got the New King James, it mistakenly translates house often as temple. And that's wrong. It's, the literary is the word house. Entonces él está haciendo una referencia a aquellos mm. que hablan inglés en el sentido de que la Biblia del Rey James, la nueva versión, se refiere a a la casa como templo y esa es una versión una traducción en equi Now, in general en general what is a temple qué es el templo it's a place where evil spirits are worshipped es el es el lugar donde los eh, ídolos son adorados and so the nations are, are full of temples así que la mención completa de te de templos and what's worshipped in the temple entonces qué es lo que se adora en los templos demon gods idols los demonios but ídolos. gods pero Dios, but God's dwelling place in the Old Testament was called a house. Pero el lugar donde vivía, el lugar de morada de, de Dios era la casa. Who lives in a house? ¿Quién vive, vive en la casa? A family. Una familia. And what, what's the sort of basic definition of a family? ¿Y cuál es la definición básica de familia? There has to be a father. Que hay un padre. Amen. Who with his wife then fathers children. Que tiene su esposa y sus hijos. So, The house is the place where God chose to dwell. Así que la casa es el lugar que Dios escogió para vivir. It was not a temple in which he was worshipped. No es un templo donde hay adoración. So much as a house where his people came to visit with him. Sino una, una casa, un lugar donde la gente llegue a visitarlo. There's no personal relationship between demon gods and the people who worship them. No hay una, hay una relación directa entre los ídolos y aquellos que llegan a adorarlo. In fact, demon gods hate the people and try to destroy them. En efecto, sin embargo, los demonios odian al, a la gente y tratan de eliminarlos. And Apostle Nicholas has some first-hand stories that were explained to him in India a few years ago of how that takes place in the families. Y entonces el apóstol Nicolás tiene muchas algunas experiencias acerca de, lo, de esta situación de los ídolos y los But falsos the, dioses que tratan de matar a las familias en la India. From the beginning of the Bible to the end, desde el principio de la Biblia hasta el fin, God has shown forth His intention, Dios muestra sus intenciones totales, to dwell in the earth with His people, de habitar en la tierra con su pueblo. And so He commissioned Solomon to build His house in Jerusalem. Así que él comisionó a Salomón para que construyese su casa en Jerusalén. Now let's look in 1 Kings chapter 6 verse 5. Entonces vayamos a, primera, a, a Primero de Reyes, capítulo 5, para averiguar algo acerca de esta casa que sería edificada. The scripture says, against the wall of the house he built chambers all around. Which verse is that? 6 verse 5. Capítulo 6, versículo 5 dice, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor. Yes. Against the walls of the temple, all around the sanctuary and the inner sanctuary, thus he made side chambers all around it. Contra las paredes de la casa alrededor del templo y lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor. So the exterior of the actual temple itself, así que la parte exterior del templo mismo, had chambers or rooms built under each side and at the back. Tenían Habitaciones edificadas a cada lado. Three stories high. Tres, con una altura de tres pisos. So the picture that every Jew had in their understanding at the time of Jesus. Entonces, el, el cuadro que tenía todo judío acerca de lo que Jesús estaba refiriendo. Was that the house of God in Jerusalem. Es que la casa de Dios en Jerusalén. As well as having the designated holy place and holy of holies aunque tenían diseñado un lugar del lugar santo y lugar santísimo had lots of rooms tenían muchas habitaciones called chambers 
llamadas cámaras. Isn't that interesting? No es eso interesante. So in the house of God, así que en la casa de Dios, there were many rooms to dwell in. Había muchos habitaciones para habitar. And who dwelt in them? Y quienes habitaban allí? The priests who were on duty in at the house could stay there overnight. Así que el sacerdote que estaba de guardia en esa noche podría pernoctar allí. Many of the priests, like Zachariah, the, Zachariah the father of John the Baptist. Y algunos como por ejemplo eh, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, did not normally live in Jerusalem. No vivía en Jerusalén. They lived in the outlying villages. Si no vivían fuera en otras villas. But when they're on duty at the, at the temple, y cuando tenía que estar en el templo, they stayed in one of the rooms. Él per permanecía en una de esas habitaciones. House are many rooms. Porque si, dice que en el, la casa de mi padre muchas habitaciones hay. Let's have a look in Jeremiah chapter 35. Vayamos a Jeremías 35. To understand the father's house. Para comprender la casa de mi padre. So God told Jeremiah. Así que Dios le dijo a Jeremías. In chapter 35 verse 2. En Jeremías 35 2. Go to the house of the Rechabites, speak to them and bring them into the house of Yahweh, into one of the chambers and give them wine to drink. Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales de beber vino. Verse four. Versículo 4. So Jeremiah y los llevé a la casa de Jehová, aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masayas, hijo de Salum, guarda de la puerta. So the particular chamber where Jeremiah the prophet was to bring these, these leaders of the house of Rechab. Entonces, la cámara en particular en la cual Jeremías estaba supuesto a llevar a los hijos de Rechab era upstairs. Está arriba. And the chamber next door was where the princes could gather. Y los, los, las habitaciones que estaban al lado era el lugar donde moraban los príncipes. And immediately underneath y en el piso de abajo was the doorkeeper's chamber where he lived. Estaba el portero, donde, la cámara del portero donde él vivía. The one responsible to open the door in the morning and close it in the evening. Era el responsable de abrir la puerta en la mañana y cerrarla por la tarde. Are you starting to get an active picture of what the house of God looked like and how it functioned? Así que están teniendo un, una descripción, un cuadro acerca de la casa de Dios y cómo esta funcionaba. Hallelujah. In Isaiah chapter 56, en Isaías 56, we have another amazing reference to the house of God. Tenemos una experiencia, una referencia asombrosa acerca de la casa de Dios. Which is the house of my father. La cual es la casa del, de mi padre. And just to briefly look at verse, verse uh, six and seven. Brevemente vean los versículos 6 y 7. Because here God is extending his covenantal promise to foreigners, to non-Israelites. Así que aquí encontramos que Dios estaba extendiendo su promesa a los extranjeros, aquellos que no eran israelitas. Those who joined themselves to Yahweh to serve him. Aquellos que se unieron voluntariamente a Jehová para servirle. Those who love the name of Yahweh. Aquellos que llamaban, amaban la palabra de Jehová. Those who keep from defiling the Sabbath. Aquellos que guardaban los sábados And hold fast the covenant. y guardaban el convenio, el pacto. In verse seven, God says, en el versículo 7 Dios dice, I'll bring them to my holy mountain. y los traeré a los extranjeros And I will make them joyful in my house of prayer. y que sigan a Jehová para servirme. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar. I'm in verse 7 still. Y los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos. And Yahweh said, y Jehová dijo, my house porque mi casa shall be called a house of prayer será llamada casa de oración for all nations. para todos los pueblos. So what's the house of God? Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? It's a house where all the nations are welcome. Es, una, es un lugar donde todas las, las naciones del mundo son bienvenidas. And so those who are already in the house of God Así que todos los que ya se encuentran en la casa de Dios podrán continuamente seguir orando para que lleguen las naciones a Él. 
Ustedes saben que los israelitas están supuestos a ser evangelistas. Porque él le dio la palabra a los israelitas diciendo que todos irán, llegarán al conocimiento de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo 21, Jesús quotes from As, um, from Isaiah 56, verse 7. Encontramos a Jesús citando a Isaías 56, 27. So it's chapter 21, capítulo 21, and just picking up verse 13. Desde el versículo 13. This is when Jesus had cleansed the temple. Se refiere a cuando Jesús limpió el templo. The second time. Por segunda vez. And in verse 13, he said to them. Y en el versículo 13 le dijo. It is written. Escrito está. My house shall be called a house of prayer. Mi casa será llamada casa de oración. So Jesus is quoting from Isaiah. Así que Jesús está citando a, mi, a Isaías. To justify his actions of turning over the tables and letting the birds out of the cages and whatever else he did and whipping them out of the temple. Para justificar lo que estaba haciendo volcando las mesas y dándole latigazos a los cambistas. He said because this temple porque este templo, even in those days, aún en esos días, when so much had been corrupted in that temple area, habiéndolo corrompido en esta área, ungodly, unscriptural practices taking place, de manera incorrecta y con pecado, practices taking place, y, peca y pecado, actos pecaminosos, Jesus cleansed all that out. Jesús los echó fuera porque él le dijo que esta es la casa de mi Padre y esta es supuesta a ser casa de oración y luego curó a los enfermos libertó a los cautivos cuando la casa de Dios es restaurada en medio de su pueblo el pueblo podrá llegar a la, a la casa de Dios to be saved, healed and delivered. para ser ya sanados liberados Amen. Let's look also at Hebrews chapter 3. veamos también en Hebreos capítulo 3 What is the house of the Father? cuál es la casa del Padre What is the house of God in the New Testament? cuál es la casa de Dios en el Nuevo Testamento so Hebrews chapter 3 introduces a Jesús como el apóstol Así que el capítulo 3 presenta a Jesús como el apóstol. And in verse six it says, y en el versículo 6 dice, that Christ is the son over his own house, Pero Cristo es el Hijo sobre su propia casa. Whose house we are. La cual casa somos nosotros. Así que nosotros somos la casa del Hijo. Aleluya. Then in 1 Timothy chapter 3, y luego encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 3, 15, versículo 15, Paul says, Pablo dice, that we should know how to conduct ourselves in the house of God. Que nosotros debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Oh, so we, we've been told by Paul, Así que se nos ha dicho por medio de Paul, we de should, Pablo, we should not only know what the house of God is and where it is, no, no solamente sabemos qué es la casa de Dios y dónde está, but we also need to, to, need to know how to behave ourselves in his house. Pero también necesitamos saber cómo comportarnos nosotros mismos en la casa de Dios. And then he says, y luego dice, that the house of God, que la casa de Dios, is the church of the living God. En la iglesia del Dios viviente. What? ¿Cómo? In my father's house. En la casa de mi padre. House of God in the Old Testament. El antiguo, la casa de Dios en el Antiguo Testamento a sacred building with many extra rooms all around it, era un edificio con, muchos, con muchas habitaciones en ella where the prophet could meet with leaders, así que do, donde el profeta podía encontrarse reunirse con los líderes where the princes could convene a meeting, con los, donde los príncipes podían tener una reunión where the gatekeeper resided, donde el, el, el portero vivía and also some of those lower floor rooms what were storehouses for Non -perishable food. y luego los depósitos en las partes inferiores de los para alimentos impercederos and Jesus confirms in the New Testament that the, even the temple in Jerusalem at that time was still to be regarded as the, as the house of God a house of prayer for all nations y luego el mismo señor Jesús en el templo decía que esa, ser, esa sería es la casa de Dios y la cual sería casa de oración but then in Hebrews chapter 3 pero luego en el Hebreos capítulo 3. The scripture is teaching us that, that Jesus is the apostle building the house. 
Nos enseña que Jesús es el apóstol que edifica la iglesia, and the la house, casa. The house is you and I. Y la casa somos tú y yo. We are being built together in the spirit. Porque yeah. somos edificados juntos en el espíritu. As a dwelling place for God in the earth. Como un lugar de morada para Dios en la tierra. Ephesians 2 verse uh, 22 says that. Efesios 2, 22 dice eso. And then in, in 1 Timothy 3, 15, y luego en 1 Timoteo 3.15 Paul says you better know how to behave yourself in the house of God. Entonces Pablo le dice, tú sabes cómo debes comportarte tú mismo en la casa de Dios. And what is the house of God? ¿Y cuál es la casa de Dios? It's not the building where church services are held. No, no es el edificio donde la iglesia tiene el servicio. It's the church of the living God. Es la iglesia del Dios viviente. Which is the pillar and ground of truth. La cual es el baluarte y muralla de la verdad Where the revelation of God manifest in the flesh will be made known. A donde la donde Dios manifestado en la casa debe hacerse conocido. Hallelujah. So what did Jesus mean when he said in my father's house? Entonces, ¿qué quería decir Jesús cuando dijo en la casa de mi padre? There is no reason anywhere in the scripture no hay ninguna razón en ningún lugar en las escrituras to think that Jesus was referring to heaven. En la que Jesús esté refiriendo al cielo. In the Bible, en la Biblia, the house of God always refers to the dwelling place of God in the earth. En la Biblia siempre se refiere a un lugar de donde de morada donde vive Dios en la tierra. God is intent on establishing His dwelling place in the earth. Dios tiene la intención de establecer su lugar de morada en la tierra. With men. Con los hombres. Let's look at Revelation 21 verse 3. Vayamos a Apocalipsis 21, 3. Which is like the end of the matter. Que es como el fin del asunto. To understand the Father's house. Para comprender lo que es la casa del Padre. It's the place where God's people dwell with the Heavenly Father. Es el lugar donde el pueblo de Dios vive con el Padre Eterno, Padre Revel Celestial. Revelation chapter 21. Apocalipsis 21. Starting in verse 2. Comenzando desde el versículo 2. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. And then verse 3. Y luego el versículo 3. I heard a loud voice from heaven saying, Y oí una gran voz del cielo que decía, Behold, the tabernacle of God is with men. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He will dwell with them. Y él morará con ellos. And they shall be his people. Y ellos serán su pueblo. God himself will be with them. Y Dios mismo estará con ellos. And be their God. Como su Dios. In the end, where will God be? Entonces, ¿dónde estará el, el, al final Dios? Living in some far off mystical place called heaven. Eh, viviendo en un lugar algo así como místico como el cielo no, he'll be with men in the earth. no él estará con, con los hombres en la tierra he will make his dwelling place his tabernacle with men él hará su lugar de morada su tabernáculo con los hombres how awesome is that cuán asombroso es eso hallelujah hallelujah amen so there are many In this house of God, according to the old translation, there are many mansions. Así que de acuerdo con la, tra la traducción antigua, en el, la casa del Padre habrá muchas mansiones. Why was the word mansion used? ¿Por qué se usó la palabra mansiones? Because 400 years ago, porque hace 400 años, the word mansion in English, la palabra mansión en inglés, meant a dwelling place. Significaba un lugar de morada. You can find that out if you look at the Oxford Dictionary. Usted lo puede encontrar eso en el diccionario de Oxford. The modern meaning is a big rich man's house. En el, en el contexto moderno significa la, la, la casa de un hombre rico. But 400 years ago in English when the King James translation was done. Pero hace 400 años cuando se realizó la traducción del rey James. The Greek word monai, M-O-N-E. La palabra griega mona, M-O-N-A. Was translated as mansion. Fue traducida como mansiones, meaning a dwelling place, que significaba solo un lugar de mora, de so morar. So the scripture always says, siempre dijo, in my father's house, 
Pero si Jesús dijo, en la casa de mi padre, many places. hay muchas moradas. So when the New King James was released in 1982, cuando, luego cuando la nueva versión en, en el 82 I don't fue, know why, fue, fue liberada, but they need a serious rebuke. No sé que sufrieron for mistranslating the Greek word mone in 1982 to be mansion. It's not mansion. Una seria reprensión por haber traducido equivocadamente antes la palabra mansión. Now in English, en inglés, the Anglican minister's house, la clase de los ministros anglicanos, was called the mans. Es llamado la la, la mes. Even to this day. Aún en estos días. Where's the minister live? Oh, the man is over there, behind the church building. Ah, y aún, aún en este en este momento utiliza eso. Le preguntas, ¿ah, dónde vive el, el sacerdote? El cura, no, él vive ahí en la mansión. Está ahí en la mansión. I don't know whether that's meaningful in Spanish or not, but in English it's very meaningful. Do you, you have a word like man's? No. no. See, the Spanish, because they've not made this mistake in translation. It's only in the English. Bueno, es la misa realmente lo que lo que quise decir, no mansión. En español no hay ese problema porque nosotros tuvimos una traducción más acertada. But despite the language advantage that Spanish have, pero a pesar de la ventaja que tiene la Biblia en español, they still wanted to grab onto that word mansion because Jesus is getting ready for me a mansion in heaven. Hallelujah. Sin embargo, se agarran de esa palabra porque está creyendo que supuestamente van a ir al cielo a vivir con Jesús. Porque eso fue lo que Jesús a, a, a José se les enseñaron. Bueno, voy a construirte una mención para ti, porque era carpintero. And, and, folks, it's nothing, it's not even a good fairy story. Oh, ni siquiera es una buena historia de eh, fábula. Because it's so much based on error. Porque está basada en muchos errores. Jesus said, Jesús dijo, that if you do get into the realm of heaven fully, que si tenemos, when you get into the fully into the realm or the kingdom of heaven, cuando llegue, cuando llegues al reino de los cielos completamente, you'll be like the angels. Serán como ángeles. So angels don't have a bedroom. Los ángeles no, no tienen alcobas. They don't need any plumbing. No, nece, no necesitan ninguna plomería. They don't need a toilet or a shower. No necesitan un sanitario o una ducha. They don't need a kitchen or a dining room. O una cocina o a comedor. They don't need a laundry or sunroom because there's no sun shining up there anymore. No, no necesitan una lavandería ni un cuarto de ropa para secar porque so frankly, no hay ropa. What will your mansion look like if you're going to have one? Entonces, ¿cómo parece, cómo parecería una mansión si no la vas a necesitar? See, this is just error upon error. Así que hay, encontramos allí error sobre error. And it's about time you challenge people who hold to this fairy story. Así que es momento ya de que el, tomemos a la gente que abandone estas historietas de hadas. And they teach children to believe in unreality. Y que le enseñe a los niños a enseñarles cosas que no son reales. If I could sing you a song about the mansion, I would. So Por, you could see how fallacious it is. Porque si yo pudiera demostrarle, le haría para que se den cuenta cuán falacia hay allí. So the word mansion should never have been used Así in, the new, la in, in modern Bibles. No, debi, no debería usarse en nuestras Biblias. Amen. Because when you think about heaven, porque cuando piensas acerca del cielo, why would you need an earthly like mansion? ¿Por qué necesitarías una mansión terrenal? Because you're not going to sleep. Porque no vas a, no necesitas dormir. You'll have no toilet functions to attend to. No necesitas así, Tener, satisfacer necesidades físicas. You won't need a bath because you'll never sweat in your heavenly body. Ni necesitas ne lavar nada porque no vas a sudar. You won't be preparing meals. No tienes que preparar alimentos. You won't have to worry about your diet in heaven. Y no te tienes que preocupar porque si acaso te no mueres en el cielo. No more pill bottles in the cupboard. Porque todas las cosas serán cubiertas. Glory be to Jesus. Gloria sea Jesús. So Jesus is building his house in the earth. Así que Jesús está edificando su casa en la tierra. When Jesus came uh, the first time, cuando Jesús vino la, por primera vez, the Bible says we beheld his glory. La Biblia dice que vimos su gloria. The glory as of the only begotten of the Father. La gloria del unigénito del Padre. Full of grace and truth. Lleno de gracia y verdad. Jesus is building his church in the earth. Así que Jesús está edificando su casa en la tierra. It's a many-membered body. Su iglesia, un cuerpo de muchos miembros. Touch your neighbor. 
Toca tu uh, vecino. And so I'm glad you are a living member of the body of Christ. Dile, yo soy contento de que seas un miembro del cuerpo vivo de And say to your neighbor, Dios. Dile a tu vecino. Do you know sabes that God is going to reveal his glory through us? Que Dios va a revelar su gloria a través de nosotros. Not through me. No a través de me. But through us. No de a través de nosotros. Because the body of Messiah is a many-membered body. Porque el cuerpo del Mesías es un cuerpo formado por muchos miembros. In which and through which. En el cual, en los cuales y a través God de los reveal, cuales. God will reveal His glory in the earth. Dios revelará su gloria en la tierra. Colossians 1:27 says. Colosense 1:27 dice. That the mystery revealed. Que el misterio revelado is the glory of Christ in each of us. Es la gloria de nosotros, de él mostrada en cada uno de nosotros. Together forming that glorious body in the earth. Formando ese cuerpo glorioso en la tierra. So let me make a few statements. Déjeme hacer algunas afirmaciones. Number one. Número uno. The church is the house of God. La iglesia es la casa de Dios. Say it with me. The Diga church conmigo. is the house of God. La iglesia es la casa de Dios. Number two. Número dos. The church is made up of many members. La iglesia está compuesta por muchos miembros. Together, the Juntos. church is made up of many members. La iglesia está hecha de muchos miembros. Number three. Número tres. The church is a spiritual house. La iglesia es una casa espiritual. Made of living stones. Hecha de piedras vivas. Together, Juntos. The church is a spiritual house made up of living stone. La iglesia es una casa espiritual hecha de muchas piedras vivas. Number uh, four. four. Number four. The church is as a building. La iglesia es como un edificio. Having been built on the foundation of the apostles and prophets. Siendo edificada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Siendo Jesús Jesús Cristo mismo la piedra principal. Jesus Christ is the only foundation of the house. Jesús Cristo es el único fundamento de la casa. What number are we up to? Five. That's five. Is it five? Yeah, that's that's a new one. That's number five. So number six. Número seis. The church is growing into a holy temple in the Lord. La iglesia crece en un templo santo en el Señor. Number seven, is it? Número siete. Individually, individualmente, the believer's body is the temple of the Holy Spirit. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Who is in you? El cual está en usted. Whom you have from God. Quien es, eh, que tiene a Dios. And last one. Y el último. Corporately. Corporativamente. We are called the temple of the living God. Somos llamados el templo del Dios viviente. So. Así que. We could give you scriptures and all of those, but we won't worry just now. So we, say with me, we are the dwelling place of God. Digan conmigo, somos el lugar de morada de Dios. Individually and corporately. Individualmente y corporativamente. What is it? ¿Cómo es? We are the dwelling place of God individually and corporately. We are, somos el lugar, somos la mora, el lugar de morada de Dios en el templo del Dios viviente. Amen. So then Jesus said in John 14:2. Luego Juan, eh, Jesús dice en Juan 14:2. So it's taken us that much time to deal with about Four or five words. Eh, nos toca, nos toma bastante algo de tiempo tratar do, cuatro palabras. In my father's house are many dwelling places. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Then Jesus said in John 14:2. Luego Jesús dice en Juan 14:2. If it were not so, I would have told you. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. So if there wasn't many dwelling places in the house of the father, I would have told you. Así que si no hubiera muchas moradas en la casa del Padre, yo se lo hubieras dicho. And then he says, I go to prepare a place for you. Y luego le dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros. So we have to ask the question now. Así que tengo que hacer la pregunta ahora. Where was Jesus going? ¿Dónde iba Jesús? Because we won't understand that he's preparing a place for us unless we know 
where he was going and what he was going to do. Entonces no po no podríamos comprender esto si no supiéramos a dónde iba y qué era lo que él iba a hacer. Well, let's have a look. Eh, miremos. Let's look at John 18 verse 1. Eh, Juan 18, 1. Remember that chapter 13 of John through que, to the end of chapter 18. Recuerde que en el capítulo eh, que en Juan del versículo del capítulo 13 al 18 to the end of 18 did I say a bit before that actually um, to the beginning of 18 hasta el principio del capítulo 18 in John are all in the context of the last supper así que los capítulos 13 y 10 del 13 al 17 todos están en el contexto de la cena del Señor so it is an amazing study for you to read John chapter 13 to to 17 así que es un un gran tema para ustedes que lean de a Juan del capítulo 13 al 17. Because that tells you it's all in context, see? Porque eso les dice a ustedes que todo está en el contexto. The disciples are sitting at table with Jesus. Los discípulos se encontraban sentados en la mesa con Jesús. It's one of the most his historic occasions in history. Es una de las ocasiones más relevantes en la historia. We call it traditionally the Last Supper. Eh, tradicionalmente la llamamos la última cena. Great painters have tried to paint it. Sorry. Great artists have tried to paint that last supper. Y grandes artistas han tratado de pintar la última cena. And there's so much in those five chapters. Y hay mucho en esos cinco capítulos. But now Jesus is going somewhere. Pero ahora encontramos que Jesús se dirige a alguna parte. Where was he going? ¿A dónde iba? Firstly, he went to Gethsemane. Eh, primero tenemos que iba al monte de Gexemaní, al jardín de Gexemaní. That's mentioned in John 18:1. Lo encontramos mencionado en Juan 18:1. En Luke 22. En Lucas 22. 39 to 46. Eh, del 39 al 43. Are you okay? Yeah. 39 to 46. Del 39. Mark 14. Marcos 14. 32 to 42, del 32 al 42, and Matthew 26, y Mateo 26, 36 to 46, del 36 al 46. So all those references tell us clearly. There's five of them, isn't there? Or Así four, todo, four no. references from the four gospels. Entonces todas estas referencias en los cuatro, en los cuatro evangelios, all tell us that Jesus went from the supper to the Garden of Gethsemane. Nos cuentan que Jesús fue desde la cena hasta el jardín de Getsemaní. What happened then? ¿Qué sucedió allí? Then Jesus was arrested and taken before the Sanhedrin, the Jewish council of leaders. Luego allí Jesús fue arrestado y llevado al concilio de los líderes. And that's in Matthew 26. Y eso lo encontramos en Mateo 26. 57 to 68. Del 56 al 58. So where did Jesus go? Así a dónde iba Jesús? First of all to the garden. Primero que todo a Getsemaní. And you need to read all those references to find out what happened in the garden. Y en todas estas referencias de allí eh, acerca de lo que sucedió en el en Getsemaní. Where was he taken to next? Entonces a dónde lo llevaron posteriormente? Before the Sanhedrin. Lo llevaron delante del Sanedrín. You need to check it out. Así que necesitan chequearlo. Where did he go next? Entonces dónde fue después? See, this is not a difficult study. Vean, esto no es un estudio difícil. It's just a matter of reading your Bible intelligently. Solamente se trata de leer de manera inteligente la Biblia. And stop reading your confirmation of fairy tales in the Bible. Y dejen de buscar la confirmación de los cuentos de hadas en la Biblia. And read the Bible as it is written. Y lea la Biblia tal cual está escrita. And believe what is written. Y crea lo que está escrito. And speak what is written. Y hable lo que está escrito. And teach what is written. Y enseñe lo que está escrito. Can you say amen? Amen. Puede decir alguien amén. So thirdly, he was handed over to Pilate, the governor. Así, y en tercer lugar fue llevado delante de Pilatos. And when Pilate had scourged him, he delivered him to be crucified. Así que después que Pablo lo, eh, Pilato lo interrogó, lo envió a la crucifixión. So that's in Matthew 27. Lo encontramos en Mateo 27. 11 to 26. Del 11 al 26. Amen, 11 to 26. There's 11 a whole story there, what happened with Pilate. El, del 11 al 26, allí encont encontrarán todo lo que sucedió con Pilatos. You can also find Jesus before Pilate in the Gospel of John. 
Así también cuentan de Pilatos en el Evangelio de Juan. Where to next? Entonces, ¿dónde fue si siguientemente? Then Jesus faced Herod, the king of the Galilean province. Luego Jesús se enfrentó hmm. a Herodes. This Herod was never king of Judah, by the way, Judea. Okay. He was the king of the Galilean province. Era hmm. yep. el rey de Galilea. So, and then he was sent back to Pilate. Y luego fue enviado de regreso a Pilatos. Then Pilate, then he was led away, the next point, he was led away to be crucified. Entonces luego se, se dirigió a la crucifixión. So the reference for Herod was Luke 23, 6 to 12. Así que la referencia para... 23. La referencia para... 6 to 12. 23, 6 to 12 for the... Para Herodes for the, es... Herod. En Lucas 23, del 6 al 12. And then the scripture for being led away is Matthew 27. Y luego en Mateo 27. 31 to 44. Del, los versículos 34 al 44. So these are all significant and quite long passages. You need to take time to check them for yourself. Así que estos son pasajes in interesantes, los cuales deben de chequear y comprobar por ustedes mismos. So that you can fully understand where Jesus was going. Para que entiendan completamente a dónde iba Jesús. And what it was going to cost him. Y qué era lo que le iba a costar. To prepare that place for you. Preparar ese lugar para See, cada uno de keep in context that he's going to prepare a place for each one of us. Así que en el contexto encontramos que él iba pre a, a preparar un lugar para cada uno de nosotros. So he didn't skip off to heaven with all the plans for all the mansions. Entonces él no iba a saltar al cielo con el, con el cuento de las mansiones. No, he went the way of the cross. Sino que él iba hacia la cruz. Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? To prepare a place for you. Porque está escrito, para buscar un lugar para usted. Porque planeaba en, encontrar algo para, para ustedes. In the house of my father, en la casa de mi padre, there are many places to dwell, to live. Hay, hay muchas habitaciones para morar. If it were not so, si no fuera así, I would have told you. se los hubiera dicho. I am going to prepare a place for you. Voy a preparar un lugar para vosotros. And where did he go? ¿Y dónde fue? To Gethsemane. A Gethsemane. Before the Sanhedrin and the high priest. Ante el Sanhedrin y el sumo sacerdote. Before the Roman governor. Ante el, ante el gobernador romano. Before the corrupt King Herod of the Galilean province. Y delante del rey corrupto Herodes de Back to la Pilate, de to be condemned to death. Y luego to, hasta la muerte. To be scourged. De, para ser eh, fustigado. And made to carry the cross. Y, lo, y aún le hicieron llevar la cruz. Then what happened? Y luego qué sucedió? He died on the cross. Murió en la cruz. Exciting place he went to, eh? Entonces, es un lugar interesante para He morir. was going to die. Iba a morir. To prepare a place for you. Para preparar un lugar para usted. That's not required if all Jesus had to do is go up, up in heaven and build some houses for you. Entonces eso no, no se refería a ir al cielo y a ir a preparar un una casa para usted. Which is impossible anyway, and you'll never use them if it was possible. Y de todas maneras, aunque fuera posible, era imposible que usted la necesitara. Jesus was going to the cross. Jesús iba a la cruz. After he died, después de morir, he was buried in Joseph's tomb. Is the next point. Él Did I give you the scripture? Sorry, Nick. Él, él fue sepultado. So, en una tumba. the death on the cross is Matthew 27, 45 to 56. Entonces, lo, en cuanto a la muerte, lo encontramos en Mateo 27, el 45 al 46. And then he was buried in Joseph's tomb. Y luego puesto en la eh, tumba de... Of Joseph. Matthew 27, José, 27, 57 al 61. Arimatea. Mateo 27, 57 al 61. And then finally Pilate set a guard on that tomb. Y luego en lo recon... El, Pilate pues, set a guard on the tomb. Pilato colocó mm. un guardia en la tumba. Matthew 27. Mateo 27. 62 to 66. 62 al 66. Jesus prepared the place for you and me. Jesús preparó un lugar para usted y para mí. By suffering and dying. Sufriendo, mediante el hecho de sufrir y morir. By shedding his blood. 
por el hecho de derramar su sangre. The only way that he could prepare a place for us. La única manera como él podría preparar un lugar para cada uno de nosotros. The only way to take away our sin. Es la única manera de quitar nuestros pecados. Jesus was going to his death for us. Jesús iba a procurar su propia muerte por nuestro beneficio. Jesus laid down his life for us. Él en, Jesús entregó su vida por nosotros. Always knowing sabiendo siempre that he had the power to take it up again. que él tenía el poder de tomarla de nuevo. So where did Jesus go next? Así que ¿a dónde fue Jesús después? Jesus went into hell. Él fue al infierno. 1 Peter chapter 3 Primera de Pedro capítulo 3 verses 18 to 20 de los versículos 18 al 20 says that when Jesus died in the flesh que cuando dice que cuando Jesús murió en la carne he was made alive by the spirit fue vivo, fue resucitó en el espíritu, fue hecho vida en el espíritu. You see, if Jesus is God in the flesh, si ven si Jesús es Dios en la carne, no one can actually kill God. No sabiendo que iba a morir. So Jesus the man, así que Jesús el hombre, died in the flesh, his body was killed. Murió en la carne, su cuerpo fue muerto. But Jesus, who was God, Pero Jesús, que, como is, Dios, is immediately made alive in the Spirit. Inmediatamente vivió en el Espíritu. By which he went down into the lower parts of Por eso the earth. Fue a las partes bajas de la tierra. And preached to the spirits in prison. Y les predicó a los espíritus en prisión. Who'd been there since the days of Noah. Quienes, quienes ya estaban allí desde los días de Noé. In Ephesians chapter 4, 8 to 9, en Efesios 4, del 8 al 9. Oh, actually, 8 to 10, sorry. Sorry. 4 versus 8 to 10. Ephesians Perdón, 4, 8 Efesios 4, del 8 al 10. It's speaking about Jesus giving the fivefold ministry to the church. En lo referente a cuando Jesús da los, cuatro, los cinco ministerios a la iglesia. And it says for him to do that. Y él dice que cuando hagáis esto, he first descended into the lower antes, parts of the earth. Que antes de hacer esto, él primero descendió a las partes bajas de la tierra. Turn with me to Acts 2, 24. Y si vamos a Hechos 2, 24, I'll show you a mystery. les enseñaré un misterio. Amazing mystery. Un misterio asombroso. While Jesus was down in the lower parts of the earth in hell, así que cuando Jesús se encontraba en las partes bajas del infierno, in the place of the dead, en el lugar de la muerte. Peter is preaching in Acts chapter 2. Pedro predica en el capítulo 2. And from verses 22 to 24. Y de los versículos 22 al 24. He's testifying who Jesus is and what he had done. Jesús, eh, Pedro testifica quién es Jesús y lo que él hizo. And in verse 24 he refers to the resurrection. Y en el versículo 24 se refiere a la resurrección. He says of Jesus. Dice de Jesús. Whom God raised up, el cual Dios levantó, having loosed the pains of death, sueltos los dolores de la muerte. I want you to know, brethren, quiero que quiero que sepan, hermanos, that que by the time Jesus was in the place of the dead, que en el mientras Jesús estaba en el lugar de la muerte, there was no more pain of death. No había no hubo más dolor de la muerte de muerte. Death was not holding Jesus. La muerte no estaba deteniendo a Jesús. God didn't release him from the pain of death. Dios lo, lo, lo liberó del dolor de la muerte. The moment Jesus expired on the cross. En el momento que Jesús expiró en la cruz, his body was dead. Su cuerpo estaba muerto. No more pain. No más dolor. No more torture. No más tortura. No more demonic activity. No más actividad demoníaca. Now come on, I'm saying serious things now. Entonces, hay unas cosas serias ahora que vamos a ver. Because for centuries, porque a, a través de los siglos, because of the lack of clear translation in Acts 2, 24, de, de, debido a la mala traducción de Hechos 2, 42, we've had people feeling sorry for Jesus. Es, la gente se siente triste por lo because que sufrió Jesús. Because he suffered Jesús, in hell so badly. Porque ha sufrido tanto en el infierno. The demons were giving him a hard time. Así que tuvo un tiempo muy difícil. Rubbish. Basura. The person who went into hell, la persona que fue al infierno, was God. Fue Dios mismo. The Prince of Glory. El príncipe de paz. And he went down there. Y fue allí. 
for a number of reasons. Por el número de razones. We've already seen in, in Ephesians 4, he went down there to bring up the fivefold ministry. Él bajó allí para traer los cinco ministerios, dones in, ministeriales. In 1 Peter 4, 3, we, we, we were told he went down there to, to speak, to preach to the spirits in prison from the days of Noah. Y en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice que él fue a predicarles al infierno a los que estaban allí desde los días de Noé. We, we learn from from Matthew 27, verse 52. Y aprendemos de Mateo 24, 52. That he had to go down there to release all the souls of the righteous to go up to heaven. Para liberar a las, a las almas de los justos e ir, y, e ir al cielo. Was, was Jesus fighting with the devil in hell? Estaba Dios, eh, Dios, Jesús luchando contra el el Diablo en el infierno. My brethren, the only power the devil ever had was the power that God gave him. Así que vean, hermanos, el único poder que tenía Satanás fue el poder que Dios mismo le dio. And that was according to the predetermined purpose of God. Y, y fue de acuerdo a los propósitos eternos de Dios. To have Jesus put to death on the cross. Que Jesús, que Dios puso a Jesús a morir en la cruz. From that moment. Desde ese momento, the demons, the devil cannot touch Jesus. Los diablos, en el, los demonios no podían tocar a Jesús. Because he has totally finished the days of his humiliation. Porque él había terminado, concluido los días de su humillación. And he's, he's, he's never less than the glorious Son of God from the moment he expired on that cross. Y él no dejó de, y no dejó de ser el hijo de Dios, Dios mismo, desde el momento en que él expiró en la cruz. Are we together? Estamos entendiendo. Revelation 1.18, I think it is, says he took from Satan the keys of hell and death. En Apocalipsis 1.18, creo que creo que dice que él le quitó al diablo las llaves de la. Did he have to wrestle Satan? Say, give me those keys. Give me those keys. Come on, hand them over, you rotten mongrel. Give me those keys. Así que que le dijo al demonio, demonio, entrégame esas llaves. Did you catch that on video? Or do you want me to do it again? Lo está grabando en el video. Tenemos que hacerlo nuevamente. No, there was no wrestling. No, no hay ninguna razón. From the moment Jesus died on the cross, it was finished. Así que desde el momento que Jesús murió en la cruz, todo había concluido. His, his mission in coming to the earth was complete. Así que su misión en venir a la tierra había sido totalmente realizada. Now he was down below, tidying up a few things. Así, luego estaba allí abajo haciendo algunas cosas. He took from Satan the authority of hell and death. Así que él le quitó a Satanás allá abajo las, a la autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. Así que liberó las almas de los justos para que ascendiesen al cielo. Así que él fue el, allí para tomar los cinco dones ministeriales para que la iglesia fuese anunciando su nombre y su gloria en toda la tierra. And he preached to the spirits in Tartarus, the prison house. Y le predicó a los demonios en las cárceles. Who had been there since the flood. Que desde entonces. Showing them they'd always remain there. Deberían de permanecer allí. And so Acts 2.24 says. Y Actos 2.24 dice. Having been loosed. Habiendo soltado not from the pains of death no de los dolores de la muerte but from the pangs of childbirth sino desde el nas, de por los dolores del del par, parir algo if you have the new king james bible si tienen una biblia del new king james eh, del nuevo je, eh, del rey james yeah the new king james will have a little number on that word pains Allí en la Biblia encontrarán un numerito en, en esa versión. And in the margin will say literally, y en el margen literalmente dice pangs of childbirth. dolores de parto, de the Greek word does not mean pains of death. La palabra griega no dice, no significa dolores de muerte. It means something diametrically opposed to that idea. Entonces, da la idea de que se muere, se nace a algo nuevo a what, través de un dolor. What was Jesus doing down below for those three days? Entonces qué es, estaba haciendo Jesús allí mientras estuvo durante esos tres días allí en, la, en lo profundo de la tierra. Bringing to birth, trayendo al nacimiento, dando a luz a new creation, una creación nueva. 
a new creation. Una nueva creación. So when he rose up from the grave, así que cuando se levantó de la tumba, everything changed. Todo cambió. It just took that interlude of a few days. Y solo él tomó pocos días. For Jesus to fulfill para que Jesús cumpliera in the realm of the spirit en el reino del espíritu that which he fulfilled by dying in the flesh on the cross. Velate el hecho de morir en la carne en la cruz. And there was no pains of death anymore. Y no hubo más dolores de muerte. But the pangs as of a mother in childbirth. Sino el dolor de la de la de como el dolor de una madre dando a luz. Bringing forth life. Tra trayendo una nueva vida. Life forevermore. Vida para todos. Some of you are looking a little incredulous. Déjeme ver. Some are looking a bit unbelieving. Algunos no creen. Because you've probably never heard this before. Porque quizás nunca escucharon esto antes. Because even great preachers have preached about Jesus suffering in hell. Isn't that terrible? Porque al algunos pre muchos predicadores predican de que Jesús sufrió en el dear, infierno. Dear. No it's es esto terrible. It is impossible for Jesus to ever suffer in hell. Es imposible que Jesús haya sufrido en el infierno. Who suffers in hell? ¿Quién sufre en el infierno? Unrepentant sinners. Solo los pecadores que no se arrepin arrepintieron. Rebels. Rebeldes. God haters. Que, a, a, eh, odiadores de Dios. Disobedient and lawless ones. Desobedientes. Who had malignos. plenty of opportunity to repent. Que no tuvieron, que tuvieron oportunidad de repetirse. As in the days of Noah. Como en los días de Noé. They had 120 years to repent. Tenemos 120 años para arrepentirnos. But they would not and they did not. Y no lo hicieron. Where was Jesus going? ¿A dónde iba Jesús? He went into hell. He went into hell. Fue al infierno. Into the place of the dead. En el lugar de la muerte. To bring forth a new creation. Para dar vida a una nueva creación. And where did he go next? ¿Y dónde fue después? Well, on resurrection morning. Así que la el día de la, la mañana de resurrección. In John chapter 20. En Juan 20. He first appeared to Mary. Primero se le apareció a María. And even though he just picked up that old body from the grave, from the tomb, y aunque uh, él tomó ese cuerpo uh, viejo de la tumba, she could not recognize him. Ella no pudo reconocerle. Because he's in a resurrected body. Porque estaba en un, se encontraba en un cuerpo de resurrección. Even as the, the two on the road to Emmaus in Luke chapter 22, is it? 24, the two on the road to y así como, como los, dos jo, los dos discípulos en el camino de Emma, Emmaus de Lucas 24, 24 no pudieron reconocer a Jesús sin, aún siendo sus discípulos. But when Mary finally, from the sound of his voice, realized who it was, the way he said her name. Pero Mari, María se pudo dar cuenta de quién era a través del de sonido de su voz. She realized who it was. Se dio cuenta de quién era. And she just grabbed him in the big bear hug. Y quiso abrazarlo, darle un fuerte abrazo. And Jesus said, Mary, y le dijo Jesús, do not, do not le, cling to me. María, do no not, me toques. I have not yet ascended to my father. Porque aún no he ascendido al mi padre. So where's Jesus going to go to next? Entonces, ¿dónde iría Jesús después? To the Father. Al Padre. And he said, go and tell the brethren, that's what I'm doing right now. Entonces, dile a los hermanos lo que estoy haciendo ahora mismo. Now back to our text in John 14. Y de regreso a nuestro texto en Juan 14. Verse 3. Versículo 3. Jesus said, if I go and prepare a place for you. Jesús le dijo, voy a, y si me fuere, os prepararé un lugar. I will come again. Vendré otra vez. And receive you to myself. Y os, y os tomaré a mí mismo. That where I am. Para que donde yo estoy. You may be also. Vosotros también estéis. And, and the translators in my Bible have added there. Y el traductor dice, Paul, dice, allá. Yeah. That, that there you may be also. Para que estéis vosotros también allá. But Jesus actually said, pero Jesús realmente dijo, that where I am, que donde yo esté, you may be also. Ustedes también, because it's not actually a literal place. Porque realmente no es un lugar literalmente hablando. It's where Jesus is. 
donde Jesús está. And where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? Well, he happens to be everywhere. Pues está en todas partes. And when you get joined to him, y así que cuando tú te unes a él, you're with him where he is. Tú estarás con él donde quiera que él esté. So he says, if I go and prepare a place for you, y si él dijo voy a preparar un lugar para ustedes, I will come again. Yo vendré. Now I have read, nuevamente. Read great preachers. Mire, grandes predicadores. Saying that's referring to the second coming. Se dice que se refieren a la dice que se refieren a la segunda venida. And I'm so disappointed. Y eso es tan frustrante. I read that in Charles Spurgeon's sermons. Y Charles Spurgeon. Y aún y aún Carlos Spurgeon. One of the greatest preachers. Uno de los grandes predicadores. In modern history. En toda la historia. But he preached the second coming from that from that phrase. Y sin embargo él predica la segunda venida desde esa oración. Turn to John chapter 20. Veamos capítulo 20 de Juan. After Jesus spoke to Mary. Después que Jesús habló con María. He went to the Father. Fue al Padre. Now let's read verse 19. Todos el, leamos el versículo 19. Then the same day at evening. Entonces, el, aquel mismo día Being the first, de la noche, first day of the week, primer día de la semana, when the doors were shut where the disciples were assembled, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, for fear of the Jews, por miedo de los judíos, Jesus sent an angel. Jesús envió un ángel. Oh, uh, Jesus sent his brother. Oh, Jesús envió a su hermano. Oh, Jesus told Peter to say something. Oh, le dijo a Pedro que dijese algo. No, Jesus actually came again. No, realmente Jesús vino nuevamente. Just as he had promised. Tal, co tal como lo había prometido. He said, if I go and prepare a place for you, le dijo, si voy a, voy a preparar un lugar para ustedes, I will come again, vendré nuevamente, and receive you to myself, los recibiré a mí mismo, so that where I am, Así que donde esté yo, you may be also. ustedes también estén. Jesus came again, just as he told the disciples, he turned up three days later. Entonces eso fue lo que hizo Jesús, lo que hizo Jesús, como lo había dicho tres días después. And no longer just in a resurrection body, y no solamente en, luego en cuerpo de resurrección, but in a body that could manifest through a locked room. Entonces, no un cuerpo que realmente manifestaba cosas. But I think it's in Luke, he says, look, I'm not a ghost, touch me, feel me, give me something to eat. Ent y tenía un cuerpo normal porque recuerden que le pidió a los, a los a, en Lucas que lo tocasen y que le dieran algo de comer. And remember, Thomas wasn't there that time. Recuerden que Tomás no se encontraba en ese momento con ellos. So the next time Jesus makes sure Thomas is with them. Así que se aseguró de que la próxima vez Juan, eh, Tomás estuviese allí también. Because he'd heard of Thomas's rash vow. Porque él había escuchado lo que Tomás había dicho. You know, unless I put my fingers in your hands and si, my hand in your side. Si, yo, si no meto mi dedo en su mano y pongo mi dedo en su costado. I won't believe. No creeré. And suddenly Jesus appears again. Y luego, subit, luego Jesús se aparece nuevamente. Hey, Thomas. Le dije, hey, Tomás. Come on, mate. Ven, amigo. Come on, mate. Ven, amigo. Come on, Thomas. I heard what you said. Me, Tomás, yo escuché lo que Be tú dijiste. Be truly a word, Thomas. Come Ven, on. Ven, mete, mete tu dedo en mi costado. And what did Thomas do? ¿Y qué, dijo, qué hizo Tomás? My Lord. Señor. And my God. Y mi Dios. So Jesus came again. Así que Jesús vino nuevamente. Has he been to you yet? ¿Ha llegado a usted ya? Has he turned up in your life? ¿Se ha aparecido en su vida? Did he receive you? ¿Te recibió? Are you now in him? ¿Estás tú ahora en él? And with him? ¿Y con él? And living in him? ¿Y con él dentro de ti? Glory be to God. Gloria sea a Dios. He has fulfilled his promise. Él cumplió su promesa. He went to the cross. He went to the cross. Fue a la cruz. He took away our sins. Quitó nuestros pecados. So he could come again. Vino nuevamente and receive us to himself. Y lo recibió a sí mismo. According, according to John 20, de acuerdo when, con Juan 20, when he came to the disciples, what did he say to them? Cuando llegó a sus discípulos, ¿qué les dijo? Shalom. Paz. And then he <sighs> y luego envió su soplo. Receive the Holy Spirit. Reciban 
el Espíritu Santo. Because I prepared the place. Porque les pre yo preparé el lugar. My blood has taken away your sins. Mi sangre quitó sus pecados. Now you can receive the Holy Spirit. Y ahora podéis recibir el Espíritu Santo. Now you can get on board with me. Ahora pueden subir a bordo conmigo. Amen. Now you can get on board with me. Hey, amigo, sube. Hallelujah. Ven a bordo conmigo, aleluya. And be with him. Y ve, y está con él. Where he is. Donde quiera que él esté. Glory be to the living God. Gloria sea al Dios viviente. Amen. Amen.